ich verstehe aber jede, und es gibt ja viele Äußerungen, ja, auch sicherlich emotional, vielleicht auch über das Ziel hinausschießende Äußerungen von eigenen Parteifunktionären. Das will ich überhaupt nicht negieren, aber Sie müssen sich vorstellen, was es auch gerade im Abschluss einer, eines Wahlkampfes mit den Personen ausmacht äh, und wie es den Personen eigentlich damit auch geht, wo man vielleicht nicht, wo man bis heute nicht weiß, was ist eigentlich vorgefallen und kann es auch andere Personen treffen. Das habe ich ja eingangs auch gesagt, was die Sicherheitsrelevanz angeht, auch für unsere Partei, auch für Veranstaltungen. Vielleicht sind wir mit vielen Dingen, und das ist auch ein Stück weit Eigenkritik, in den letzten Monaten, Tagen, Jahren zu leichtsinnig umgegangen. Und vielleicht haben wir eine andere Situation auch in Deutschland, was die Sicherheitslage angeht. Das betrifft nicht nur die AfD, obwohl wir natürlich mit diejenigen sind, die am meisten angegriffen sind. Und wenn ich jetzt mal die Genese meiner eigenen Person sehe und die Auflistung gehe, von privaten Angriffen, von Beschmierungen meines Wohnhauses x-mal, vom Anschlag auf mein Familienauto zu Hause, was abgebrannt wurde, ja, von Beschmierungen von Bürotüren im Bundestag der Vorsitzenden, von Beschmierungen der Autos im Bundestag von den Vorsitzenden. Serious? Was nicht aufgeklärt wurde, wo man sich meint und denkt, selbst im Bundestag kann man nicht sicher sein. Da müssen Sie mal verstehen, was in den Personen, in den Menschen vorgeht und wie man sich selbst fühlt. Wo kann man eigentlich noch frei öffentlich in diesem Land äh, auftreten, ohne permanent die Angst, die Gefahr zu spüren, dass heute was passieren könnte. Und das finde ich schon ein Stück weit relevant. Und äh, wie gesagt, hier geht es nicht um meine Person im, im, äh, im Vordergrund. Hier geht es für mich um die Sicherheit auch der gesamten Politiker unserer Partei, aber auch aller anderen.